Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um daqueles vídeos inspiradores que eu trago muitas ideias para vocês e o tema de hoje é canto alemão. E o que é o canto alemão? Para quem não sabe, o próprio nome já sugere. É um espaço ou canto montado com sofás, bancos e cadeiras ao redor da mesa. E essa forma né, de organizar os móveis é chamada de canto alemão porque é muito comum nos pubs e bares da Alemanha. E aqui também, né, gente, em lanchonetes, até famosas aí que a gente conhece, tem essa ideia de ter um banco de um lado, cadeira de outros, às vezes um sofazinho. Eu, particularmente, acho muito bonito. Inclusive, eu tenho aqui no apartamento, gente. Nós que fizemos o nosso banco baú. Vou deixar o vídeo aí pra vocês. É antiguinho, mas é uma sugestão, né? Uma inspiração aí de DIY pra você fazer na sua casa, economizar até a nossa mesa, gente. Foi a gente que fez. Então, você pode reaproveitar móveis, utilizar o que você já tem aí, fazer o seu próprio banco baú e criar o seu canto alemão dos sonhos. Vamos lá conferir? E você pode criar o seu canto alemão com vários formatos de mesa, gente. Mesa redonda, mesa retangular, utilizando um espaço aí, um canto mesmo que você tenha da parede, que faça um L, seja um espaço menor, ou se você tiver um espaço maior disponível, como aí nessa proposta, que vocês veem que o banco já é um pouco maior, tem até uma mesa num formato diferente, que é maior também, que acomoda mais pessoas, tem mais cadeiras do outro lado, não precisa ser cadeiras iguais, tem ideias mais simples também, que você pode aproveitar de repente, banquinhos que você já tem na sua casa, alguma mesa, até fazer um banco do outro lado, se você gosta de reaproveitar os móveis, ou você mesmo fazer, você pode aproveitar, né, colocar prateleiras, decoração, que vai ficar super bonito. E como eu falei pra vocês, não precisa ser necessariamente em um canto, basta ter uma parede aí disponível, que você possa colocar sofá, banco de um lado e do outro lado as cadeiras, né, a mesa aí no meio de um formato diferente, como nessa proposta aí do lado direito que parece um grande sofá que em uma das pontas foi aproveitado para fazer o canto alemão. Outra sugestão é você colocar o LED, usar e abusar da iluminação aí no seu canto alemão, né, com pendentes, luminárias e até um LED no espaço do banco que vai dar um destaque, vai dar um charme aí no seu espaço. E olha só que ideia bacana, gente. Nessa proposta do lado direito, a ideia é ter banco dos dois lados e nas pontas da mesa, cadeiras. Do outro lado, a sugestão é uma mesa no estilo industrial com um grande banco, gente. Mas vocês veem que o que dá um charme é a iluminação, a luminária que você vai colocar aí, um lustre diferente. Eu achei lindo esse de bolinhas. E outra ideia bacana para espaço pequeno, para estúdio, de repente, né? Que funciona muito bem, é você fazer um grande móvel, como nessa sugestão aí do lado direito, que vocês veem que o banco acaba se transformando ali no móvel, como se fosse o rack da parte da televisão, com uma pequena divisória. Na outra sugestão, a proposta é um banco simples e o encosto, gente, tá encostado na parede como se fosse uma coisa separada. E dá até para adaptar com cabeceira, né? Como se fosse uma cabeceira fazer do encosto ali do seu canto alemão. E se tem uma coisa que eu gosto, gente, é de canto alemão. Sempre gostei e adoro ver as ideias, as sugestões que a gente pode aproveitar. Comenta aqui embaixo se você gosta de canto alemão, se você tem aí na sua casa, qual que é a sua ideia aí para o seu espaço, porque são muitas, né, gente? A gente fica doido de ver quantas possibilidades a gente tem de fazer o canto alemão. Não precisa ter um canto, né? Mas aí foi criado esse espaço, basta ter, como eu falei para vocês, a proposta de um lado ter banco, do outro lado cadeiras, que você já cria aí o seu espaço da sua sala de jantar com o seu canto alemão, que fica muito bacana, e a decoração, né, gente, almofadas, prateleira com plantinhas, faz toda a diferença, quadros... Essa sugestão, gente, eu até achei diferente, porque as cadeiras me parecem cadeiras de escritório, né? Um estilo mais assim, de escritório. E olha só que legal nessa sugestão aí do lado direito. Foi delimitado o espaço 
usando a tinta, né? Porque ele tá bem integrado ali com uma parte da cozinha, se não me engano. Então, você pode delimitar o espaço usando tinta. Do outro lado, uma sugestão super fofa, né? Pra quem gosta de decoração, de coisas fofas. E se você não tem, gente, nenhuma parede, nenhum canto, você pode criar com móveis como aí nessa proposta, né? as costas de um sofá, ou você usar mesmo o sofá para delimitar esse espaço, né? Dividir aí os ambientes, o próprio banco também. Numa cozinha, se você tem um espaço que até tem armários, você pode aproveitar aí esse espaço disponível que você tem para criar esse canto alemão e aproveitar melhor aí o seu ambiente. Ou então até na varanda, gente principalmente em apartamento pequeno, em estúdio, criar o espaço aí das refeições com o canto alemão na varanda é uma ótima proposta. Também você consegue até acomodar mais pessoas nessa parte do lado que tem o banco. E outra ideia que você não pode deixar de lado é aproveitar o lado que tem bancos, né? Pra você organizar as coisas, guardar as coisas com gavetas. Banco baú é o mais comum, né? Que, vocês, que a gente tá acostumado a ver, mas criar gavetas aí pra você não perder esse espaço, que é muito útil pra você organizar as coisas. Olha só que bacana, gente. Gavetões aí nessa parte do banco. E outra ideia, gente, olha só como parece muito lanchonete, né? Dos dois lados, o banco, se você tem um cantinho diferente, aí você pode aproveitar dessa forma, fazer uma coisa meio temática, que vai ficar super legal também. E aí, gente, gostaram desse vídeo de hoje? Espero que tenha te ajudado, que tenha te inspirado aí a criar o seu canto alemão, seja no espaço disponível que você tem aí, pra você ter várias ideias, fazer um cantinho fofo, que você goste, que você se sinta bem, pra você receber os amigos, fazer suas refeições. Não esquece de avaliar o vídeo e de se inscrever aqui no canal também, que Toda semana tem vídeo novo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!